。Hello， 大家好，我们是大叔中文。好 ，OK， 我们今天邀请到一位特别的嘉宾。这位嘉宾跟笨叔的关系匪浅，匪浅，我知道，是的，是的<笑>超级非常超级匪浅<笑>啊！让笨叔来介绍一下，你来介绍一下，笨<笑>叔来。对啊、呃，我现在今天就非常高兴的请来了我的老乡，也是我的高中同学，也是我一生的好朋友。哦、就是每个人一生都有几个好朋友嘛？哦、那、啊、那菲菲就是这个我的。最好的朋友的之一啊，但是最好的朋友就你还加个之一，就怕别的朋友看到没那么重要了。菲菲是第一个请来的嘉宾，后面还要请呢，那真的是最重要的。那菲菲有几个很特别的身份，我们就让菲菲自己来介绍一下吧。好的，好，好，特别开心啊！第二次参加。笨笨，然后的活动，然后今天又两认识两个新的小伙伴，特别开心。嗯，啊、首先我觉得笨笨是我，我是那种也是，嗯，我是我害羞了。你第一次第一次被人叫笨笨，<笑>在在在这个直播间里，<笑>人都叫我笨叔，突然感觉年轻了二十岁。<笑><笑>我们这一集就叫笨笨了，笨笨笨，叫笨笨可以的，可以，可以，可以，没事，没事，没事。对，也是我最好的朋友，我也是朋友很少的一个人，就是因为，呃，很多身份嘛，可能确实因为我，呃，毕业十年之后就一直尝试很多不同的工作。其实最近我自己也在给自己在做复盘，然后我就觉得很神奇。然后笨笨笨找我聊这个话题，<笑>然后我觉得也很很开心，就是刚好也有这样的一个机会，跟一些朋友们聊聊我的，应该说是生活人生的体验或者是感受，我觉得还挺好玩的。就要说可能做过几个工作，第一个可能最有意思就是给。啊，就是做 Crystal 做刘亦菲的这个助理，或者是、哦、就是那个演花木兰迪士尼那个花木兰的那个角色，嗯那个、女生、啊嗯，对，我觉得就是特别有幸吧，也是很好玩的一个机会。然后跟了他两年工作，我觉得对我来说确实是人生影响很大，所以说完全改变了一个方向。那之后，然后我就很想学电影制作。所以我，我呃做过艺人、经纪人，然后后来我就去美国学了电影制作，做学电影制作回来以后呢，其实那个时候，呃，是一六年，我在美国待了不到三年的时间，然后也一直在思考自己就是到底想去做什么，然后我觉得。呃，可能到今天吧，就是我觉得可能人生一直在不断的探索，再去去解锁新的这个角色，呃，可能我我现在就觉得每一个阶段可能都会有不同的感受跟体验，然后反而可能在经历过这种体验过各种的这种呃职业或者可能呃感受之后，可能才会找到你真正想要做的事情，或者你真正就是觉得我。OK， 我可能接下来我我一定要专注做的事情，所以说，呃，我一六年回来以后也断断续续的去参加了很多的这个电影的这个制作啊、呃、拍摄，在比如《环太平洋》啊，就是这个算比较大的制作吧。Wow. 然后还有那个、wow. 嗯、阿修罗，然后还有还有剩下就一些短片。然后再后来呢，我就从去年开始，我又尝试了一个新的，就去做英文戏剧老师。嗯， oh. 这个可能。嗯，对，也也也也跟我的就是可能自己那个时候刚刚知道当妈妈了。其实我我一直我跟我先生，我们两个是本来想丁克的，就不太想要小孩儿。嗯,嗯然后其实而且截止到去年，其实我也挺明确，我自己其实很想做导演，但是我觉得现在对于我来讲。可能专业上的积累，还有人生的，就是家庭生活上积累，都还没有到那个点，所以我也没有去着急，说我一定要就就马上去做导演或者怎么样。然后这个孩子的出现，我觉得，呃，反而给了我可能
嗯，不一样的体验，可能好像就可能说女人是一个什么是钻石啊，<笑>又多了一面儿哈，<笑>就就让我感觉好像开启了另一个一个一个角度去看这个世界，嗯、呃，然后所以我觉得去年开始做教学，做教戏剧教学，然后呃断断续续的给三到七岁的小孩子们上一些电影课、英语课，还有戏剧课。然后在云南大理，哈，在那个室外非常美的这个环境下，然后对我自己来说也是一个，嗯，很治愈的一个过程。然后今年就是刚刚回到郑州，主要是因为啊、呃、这边的医医疗条件确实要比云南好一些，呃，然后是对，然后对，然后今年五月十五号，然后自然分娩顺顺产生生了我的宝宝，我的儿子。嗯，然后这段时间可能从今年的二月份，就是到现在到今天，可能是我，呃，一直以来就是最清闲的一段时间。<笑>所以，菲菲，你刚才给了我们一个超级大复盘，<笑>对、啊，就是听到了你。因为菲菲本来想问，因为我们对菲菲的这个了解，都是在笨叔上一次访问你的节目中，嗯、然后知道你跟刘亦菲的这个可能协助他、嗯、帮助他，然后也开启了你想要演戏跟当导演的路，嗯、所以这个我们也看了你的那个短短剧很有意思啊，跟一个老外演的吧，那是那是你自己做的短剧，对不对？对对对，非常有意思，对，看得很喜欢。一一个一个简短的复盘吧，就是菲菲先是在北京，然后找到了给刘亦菲当助理的这个机会，然后这个也开启了他的这个学习电影的兴趣，所以他在北京工作了一段时间之后，然后就去了美国，美国的加州学习。学习的专业叫什么？电影相关的东西。对，电影制作，非常电影制作，对，电影制作,、哦影作嗯。然后学完电影制作之后，在美国待了两年，对吧？在那边呃，三年吧，将近三年，三年,三年嗯。嗯。然后回回到回国之后，开始做还是电影相关的这个中中美合作的一些一些电影的项目，环太平洋啦、嗯，什么什么那类的电影、嗯嗯。然后后来你去了云南去做这个。戏剧教育，戏剧教育，教育，对啊，然后后、嗯、因为先生家是这个郑州这边，所以你你又到这边来，这个、嗯、对我们两个一起在医疗，因为医疗郑州医疗比较好嘛，所以就回到郑州、嗯。今年对对今年回到郑州了，对不对？开了一个教孩子戏剧的学校，然后顺带着就是因为。生宝宝、待产和这个<笑>对坐月子，然后又休息了一几个月，对,对吧？嗯、对,对对对对对对,对,对。我现在就是还在休息中。嗯，哎、嗯嗯，菲菲，你在你教小孩就是戏剧教育是在云南的大理嘛，对不对？嗯、所以你现在在大理，你现在在郑州，目前就是就是像像你说的是你一生中最悠闲的状态，对不对？对，目前进入尾声了是吗？还是<笑>进入尾声了？八月一号就要复工了。<笑>哦，那菲菲，你复工的话，嗯、你你要做的也是跟那个戏剧相关的东西吗？呃，对，接下来确实有，对，确实是这样，就是，嗯、呃，首先做导演哈，我我最近也是也有一点点忧伤，但是就觉得<笑>为什么忧伤？因为父母其实家人这这段时间都在照顾我、嗯，然后我们也就是在一起聊天嘛，嗯、就可能就是国内的父母可能都会有点传统，他会觉得啊，你不要去做导演了，对。对对他们会觉得导演是一个非常不靠谱的职业，哈，<笑><笑>好像整个这种演艺圈都觉得、嗯、艺术工作、嗯，父母亲都比较担心了。艺术工作毕竟收入不稳定，然后对对，非常非常难有这个很好的出路。导演累啊，要统筹那么多东西呢，他不是只是演员，只干演员就行了，对，很累的。但是。嗯我也不知道为什么，就是确实我、嗯、我我真正的在这个电影工业里面，其实我一直跟笨在说，我也很幸运，就是我接触接触到的真的都是还很，呃，很很很很很专业很好的这种团队，所以我有有幸看到这些人。嗯、呃，包括其实对我影响很，电影上影响很大的是徐克导演，就是我在长津湖那个剧组可能漏掉了，我工作了也也是工作了一段时间，刚好是在。
疫情之前，然后那段时间我觉得真的是太疯狂了，就是我我我真的觉得哦，做这个像他这种级别的大导演，他的工作会是一种什么状态？他有他的团队。基本那个时候，我我可以说，就是每天早上八点，然后到办公室，然后每天晚上一两点，就凌晨一两点，如果就是下班回去，回到你住的地方就很早了，然后没有什么什么休息日哈，那时候是筹备长津湖的阶段，然后我我每天好像晚上回去感觉那个脚真是踩了棉花一样，但那个时候因为我还没有结婚，就一个人。当时其实我还挺坚定的，想去走这条路的，因为我想我已经就是认识了这样的特别好的这个团队，也有这样的机会，嗯，但后来就是疫情爆发了，然后疫情爆发对于我来说，所以我觉得人生很有意思，就有的时候，嗯、呃，可能你在做一些决定的时候，呃，也有真的是你背后有一只有一只手在推你，就是或者你。嗯，你逃脱不掉的一些定数哈，我们中国人讲叫定数命运，对对对。然后，但是我我心里总是隐隐约会有这种感觉，呃，就可能，嗯、呃，我还是会去做这一行，但是只不过是时机的问题。另外，我觉得对我来讲，嗯、呃，可能现在的专业，就像虽然那个片子你们看了哈，对我来说真的非常非常稚嫩的一个作品。但那个确实是由心而发的一个作品，因为我记得当时在写剧本的时候，我之前其实写另一个，然后后来有一天，呃，就是也是跟个同学我们在聊天，我突然就有这样的一个灵感哈，然后我就写写这个吧，我觉得好玩儿哈，然后我觉得那个时候回头在，如果我让我现在去拍的话，我可能会拍的更成熟一点。但那个在那个在那个当下是非常非常稚嫩的一个作品，然后我觉得也没有在学校嘛，还没毕业，所以是的，是的作品就对，嗯嗯。那个时候包括意思的，对被对，包括对电影的一些认知，然后可能也没有现在的这种感觉，嗯、呃，反而我觉得可能学学习是一个开启的一个感觉，但是后来。嗯，自己去呃工作呀，然后慢慢的去看一些东西，嗯、呃，被生活摧残之后才知道哦，这个东西，呃，才会慢慢那个感觉才会出来，就是你内心的那个声音才会出来。所以我现在其实有的时候，刚才说到就是家人的这种反对，嗯、呃，我觉得呃，人首先肯定要活下去，然后我觉得有的时候也应该去坚持你内心的一些想法跟理想，但是呃，所以就把它放到后面。放到心里，然后慢慢的去努力吧。所以我觉得，我会自己有一个时间，就我就觉得我可能下一部长篇作品，我希望能够在四十岁或者四十五岁的时候拍出来。然后，呃，就是我我其实自己就一直在默默的关注这个行业，然后一直也都在去积累。然后我觉得刚好哈，就也也不断的在告诉自己不要心急，然后不要着急。然后现在对，就是这样。然后接下来就是大理那边，我可能就会寒暑假会回去继续这种课程。对，然后平时的话就有一个新的开启，根本还不知道。对我可能要去一个国际学校，去郑州的一个国际学校，然后去当戏剧老师。然后刚好也会时间会很宽裕，然后也带孩子。可是怎么办，菲菲？你这不是还刚生了孩子吗？你不会觉得这个快吗？嗯，对啊，嗯、确实是有点回归事业。嗯，对，嗯，嗯其实有一些迫不得已，生活所迫。没、嗯、有<笑>、嗯、经济压力的吗？菲菲，你心里，你心里是我，我蛮想了解，你心里是真的想当一个照顾孩子的妈妈，嗯、还是其实你是很迫切想要回到工作岗位上？你的心态现在是怎么样？啊、我绝对不是。一个就是会会说全职主妇的一个人哈，这个一定不是这样的。就是,是菲菲，你变化很大，因为我记得很久很久之前，我我问你你的梦想是什么，你说还是想相夫教子，就是有一个完完整的家庭，就是当妈妈。但是后来就是发生了，现在就是我觉得你。这个特别的专注于事业，就是接触到的东西不一样了。我怎么样的发生了一个心态上是,是因为生命有一些体验，还是疫情带来的影响、嗯，会有不同的想法。嗯，其实对于婚姻的这种感触，或者是就是转变，我觉得可能真的是遇到不同的人。嗯、我确实
、呃，因为之前我觉得也没有什么觉得避讳或者是觉得不好意思哈，就是因为之前我才从美国回来，其实就是因为啊、呃、我的前任，然后。遇到了很长的一段感情，然后也非常真心的那感情，然后但是，啊、呃，很伤心，特别就是很非常非常伤心。然后是在我三十岁的时候嘛，然后那个时候就是我就非常的很就是很专注，说我做一个好的妻子、好的妈妈、好什么的。但其实那个时候反而就觉得好像自己没得到什么，最后真的一场空的感觉。菲菲有那个梦想，然后突然碰到了一个世纪大渣男，<笑><笑>就只做了菲菲的前夫，几个月吧，都都不到几个月吧。嗯嗯、对,对，遇人不淑吧，然后我就觉得人生会遇到这样的事情，是是。嗯，而那个时候可能我觉得现在想，那是我特别的谷底的时候。然后因为为了他就放弃电影了，然后一一下子就我好像生活上也不知道要怎么办。对，菲菲为了那个人放弃了美国，然后放弃了自己热爱的电影行业。嗯嗯。然后当时菲菲真的很很爱。他是本来就像你说，本来是准备因为那个人的关系准备相夫教子的，是这个原因。对呃对，当时当时呃就是菲菲就是告诉我他们。那个男的出轨之后，然后菲菲回到大庆嘛？我记得我跟菲菲，我们两个走在大街上，走在那个商场的旁边。那个菲菲那个时候刚刚分手不久啊，毕竟他们都领证了，领证了之后还没有住到一起，然后就就就分开了。没有，没没有那个仪式，就是我从来没有结婚仪式都没有，穿过婚纱。嗯，然后当时菲菲特别痛苦。我我就告诉他，我说，我说，你想，你等这个过了几年之后，你就会，你就会看开的，你就会彻底忘了他的。你现在你走不出去，但是过一段时间就会好的啊。对，就是现在真的就看到你走出来了，还挺好的、嗯。<笑>所以说，为什么说笨笨是我就是很少的好朋友之一，就是我人生很很重要的时刻吧，反正就是他都会在，所以我就觉得。对，然后那个时候他就跟我说：“你一定会遇到那个人。”然后我当时就啊，我好痛苦啊！<笑>对，他还特地飞到<笑>飞到云南，然后就是在那边要要忘掉这个这,这个人嘛，哦、就去疗伤,疗伤。嗯，对，嗯嗯，我看他躺在草地里，<笑>躺在那个就是放飞自己了。大自然，对对啊！嗯、讲一个点，我觉得大自然真的有治愈的能力。就我觉得现在可能大家每个人都会有自己很低谷或者痛苦的时候，可以去拥抱大自然。嗯。嗯，对。然后就正如笨笨所说，就两年以后吧，然后我就遇到了我现在的老公，然后就、嗯、就是我觉得就很奇很奇的，就是你永远就要去做你自己内心喜欢的事情，然后所以就是这个人给了我非常多的勇气，而且他不仅治愈了我，嗯、而且就就是呃。我想做的事情，我想要的人生状态，就他慢慢的都来到我的身边，都进入到我的生活。我们两个首先啊、呃，首先收获了宝宝，这个也是很意外的事情。然后现在很很开心，孩子也很健康，他也很开心。然后他是很支持我去做我自己想做的事情，他就他就不会像那个前前一个人就说你啊，你应该怎么怎么样啊？对对对，对，我会掌控。然后他，对，然后我先生就会说。你去做你自己喜欢的事情啊，我觉得很好，嗯、我觉得这样你会你很有魅力，我也很喜欢。<笑>是的，对，是是有这种感觉，而且我真的觉得觉得菲菲，因为她真的是经历过很多事情，见她见识过很多事情。嗯、我可以说，你像这个她说的电影，其实我们都听过《如雷贯耳》《花木兰》的这个《环、嗯、太平洋》《长津湖》，你说徐克这些，他见识过这些很光彩的东西，他其实已经。感觉已经想进去这个事情，你再让他抽离出来很难，真的。要让我给有让有这么一个机会去见识这些东西，我还曾经在身边经历过这个事情，我一定会像飞蛾一样不断的扑上去，因为我内心会会有这种渴望、嗯，会有这种渴望，嗯、很有意思。嗯、菲菲想，菲菲想聊聊你的先生啊、哦，你先生的工作跟<笑>。怎么八卦时间？<笑>没没没没没，我这个不聊八，我这个人最不喜欢聊八卦，开玩笑。对，菲菲,菲什么都可以聊的。对，菲菲，呃，我想问一下，你先生的工作跟你这个导演或演演戏这方面有关系吗？哎，还真的没关系，但是，嗯、呃，我们两个就很奇
就是很奇特吧，也不能说，就是为什么是这样的 CP 呢？他是做投资，他是一个在做那个文化旅游项目开发，啊，他是这样的一个职业。然后，但是呢，他的音乐天赋极强，然后他的艺术天赋也非常强，但是他其实就相当于，呃，可能也是。就是一直被压抑自己的这些东西吧，然后就一直毕业以后一直在做这样的工作，就很在在在那个企业里、公司里面就很规矩。所以他让他说，他说他看到我的时候，他就觉得好像看到了那个被压抑的自己的啊，自己对对对，然后而且他非常的喜欢读书，而且他很喜欢看电影。然后一开始其实我跟他接触的时候，我也有点抵触，就是很害怕无聊的人。<笑>啊、<笑>他，你先生是个比较内向的人嘛？就是就是看起来你，你看他的还有他的职业，你感觉会无聊，他的工作会很闷、啊，对、嗯。然后但是跟他熟悉了以后，会发现啊，原来是这样的一个人，就觉得哇，是一个有一颗文艺的心在里面，被你唤醒了。所以可能这也是为什么他说他会去支持我去做我想做的事情，对，对应该是这样、哦。对，然后有的时候甚至我在想一些剧本的时候，他会给我很好的灵感。他是水瓶座，啊、所以他的点子特别的奇特，嗯、很很聪明的一个星座。对对,对,对。所以我觉得这个可能是我们两个很互补的一个，就是他他有点内向，然后我是我现在是有点外向，然后我们两个就刚好互补吧。嗯。嗯哇，那这个。嗯菲菲，我要再进一步的问一下啊，就是因为你因为前任的关系嘛，我觉得你可能会有一段封闭自己的时间。对，虽然已经相隔两年了，或许你也不是那么容易踏出那一步。所以，当你遇到你你先生，你们是怎么开始？他是怎么打开你的心房？然后你你们又是怎么慢慢的进一步？更加了解、嗯嗯，对啊，毕竟那个时候我记得这个刻骨铭心的恨呢。对，这个这个东西不是这么容易的，嗯、所以这个我觉得要要问一下，让很多有情商的人知道怎么打开自己的心、嗯，怎么走出来的。对对对,对。呃，我觉得就好像一下把我的回忆就拉回了两年前，那是二零一九年，对，一九年就是疫情的时候嘛。其实我当时是刚好那个时候就在长津湖剧组。嗯，然后那个首先是那个那段时间就是工作很忙，然后就是特别特别的忙碌，就刚才跟你们讲那种状态。然后我当时的就是想法就非常坚定，我说我既然已经进了这样的团队，我一定要在电影圈混下去，这是我给自己的一个。这个是你跟前夫分手之后的这个，对，你进的这个剧组对啊、okay ，对，就是空姐。然后当时我都跟我父母也都讲好，我说我可能。啊、呃，确实也是人生这样的状态了。我说我之后就想专心的做电不要爱情了，对<笑>对，就我说反正赚点钱，嗯、然后自己开心就好了，嗯、非常非常专注的一个状态。然后，就是有一个全人类面都要面对的问题，就是疫情。然后我刚好是<笑>对大年春节的时候，全剧组都回去放假，<笑>放两天的假。OK， 然后我说那我回家，嗯、回家以后剧组就就初二还是初三，然后就全部都停工嘛。嗯，然后我就在家跟、哦、父母在一起。对，然后那段时间可能就比较突然一下非常闲，<笑>然后<笑>、啊、天天在家很无聊的。嗯，因为那倒也对，然后那时候我就在家就就就就那时候我就疯狂的就看电影啊，或者是看访谈什么的。然后我们之前就是有一个长辈，然后认识他，然后也认识我，然后呢，他就跟我就是疯狂的打电话，然后就说。嗯、呃，菲菲，你现在怎么样啊？然后我觉得你不要长时间沉溺在悲伤当中，人生要往前。就她是非常有智慧的一个女性、啊，红娘来了是吧？对，就叫我叫干妈，<笑>就真的红娘来了。然后她那个时候就就给我打电话，然后她就特别好玩。就是后来我们才知道，她就跟我跟我说啊，菲菲，那个世瑶喜欢你。然后她给是给给我老、啊、这个我得解释一下，就是。嗯呃，就是那个菲菲不是之前跟那个前夫在一起的时候，前夫让他放弃事业，嗯、然后让前夫让菲菲去他的老家，然后帮他妈妈在他妈妈那边一起干一个东西，然后这个是、哦、这个是他妈妈那个公司的同事，就是他前夫的妈妈的
公司的个红娘是，嗯、哦哦，懂了懂了。红娘和那个男生都在那儿。菲菲其实已经认识那个男生、哦，但是他们只是朋友的关系。朋友，然、哦、后之前就认识，对、哦，之前就认识。对对对，嗯，但是但是他这个。这个男生对菲菲已经看过菲菲、嗯，所以对菲菲有已经有一点好感了，所以那个红娘才说世瑶对你有好感。对对对对，世瑶是那个男生的名字。嗯,嗯 ，OK, okay.。嗯，对。我怕观众有点困惑，要、嗯、解释一下。对，嗯，好哦，好。然后他这个红娘就两边讲话，他跟我讲说，嗯、啊，他还喜欢我。我要不要跟四瑶说菲菲喜欢你？然后菲菲喜欢你。哎呀，好奸诈的红娘啊！<笑>可是你们是异地啊，一个在<笑>在黑龙江，一个在这个郑州，在河南啊。对,啊对我当时还在北京，在对我当时还、嗯、还那个，然后当时他说完以后，我就心里想。因为我老我我先生挺就是用我们的话是比较帅的那种，然后我当时就想不可能，嗯、我说我又不是我我说我又不是天生大美女，我说当时我心里有一点，就像你说的这个查书说说，就确实怎么去走、嗯、走出这个悲伤。一开始我的那种心理状态就是我不要再去尝试了，嗯、我也不想再去受伤了、嗯对，对，然后就觉得又是这样长得很帅的一个男孩，我就觉得。我肯定 hold 不住人家，然后我就觉得我不想再去浪费我的时间跟精力，嗯、然后我觉得，但是你要给红娘面子是吗？你不能说什么也不对，我说啊、嗯，对我说啊、嗯，我想一想啊，我现在还在北京，就比较忙，然后呢，<笑>对，那个时候是婉拒，然后就压根就是第一个状态就是就是排，就是可能就这样给自己。嗯，设限了，或者说我我我我不要，我不敢去，不敢再去这样了。对，对然后所以就是一九年的那个冬天就是这样的一个状态。嗯、然后后来就是中间了了呃一直我一直、啊、对就一就那个男生给我打了个电话，就我现在老公给我打电话说哦，嗯、呃。嗯，你好，你好，什么什么啊？你我就打电话是最尴尬的，我就是讲，<笑>对，就是尴尬，因为原来原来是朋友嘛，然后突然有这个想法，<笑>我都不知道怎么问他，然后我又是比较直接的一个人，我就想说你对我有什么想法？<笑><笑>你东北<笑>东北女孩比较直接，对<笑>对对对，你想干啥？他怎么打的？嗯嗯嗯，然后然后他就他很腼腆的一个人。嗯、然后他就说啊，没事，就就就看看你最近在忙什么。然后我说啊，我说我过一段时间我要去上海玩。他说那我去上海找你。我说那看吧，看你看我忙不忙。<笑>呃，就是<笑>那已经很明确的婉拒了，感觉。<笑>对，就是怎么说，就是因为我就是很害怕，那个时候我就是不想，想，就是很担心。那个时候世瑶真的对你有好感，嗯、对不对？对，那个时候确实是有一点，只不过说他，嗯、对，确实有的，因为他那时候就跟我说，觉得好像我我很很特别，他就觉得很有意思嘛。他那个就,就像刚才我们森林拷问的那个，就是他觉得好像我是呃另一个他自己啊,啊,啊，对，隐藏版的自己，对,对不对？嗯、对，他他可能不是那种会被外貌协会，就是啊，这个女生很漂亮，他可能觉得他很有意思。可能水瓶座的这个、嗯、这个点有点奇怪，嗯、因为我不是他找的契合的人，他找的契合的人，有共同语言的人，对,对这种人。嗯嗯，可能我们那时候也都年纪都比较成熟，三十三十出头。对，就我我又不是、嗯、我不是那种扎在人堆里一眼能看到我那种女孩，然后所以我就特别没自信那个时候，然后就对婉拒他一年就是。差不多中间有一年的时间，我也没有怎么跟他联系，嗯、然后我们又不在一个城市。但是世瑶有一直打给你吗？嗯、他有没有哎，没有，也没有。对，总他没有。有点断了，那有什么契机呢？断了联系一年左右，对对对然后怎么了？怎么了？对，然后就是他会。<笑>他会那个，就有的时候会发个，就什么逢年过节，哎、嗯、你好，春节好，什么新春快乐，让<笑>就让你知道他还在，哦、他还存在的，对这个人，嗯，还存在。然后后来我就去，反正就是中间过了一年的，就是二零二零年的四月。然后就那个就是时机就到了，我觉得就特别有意思。啊、因为疫情一年了，更无聊了是吗？<笑><笑>好像是，嗯、呃，嗯，我觉得我是一个很主动的人，就是不管是工作还是生活，嗯、其实有的时候我是一个很主动的人哈、嗯。嗯。然后当时我就想着，嗯、呃。
嗯，就好像可能自己那个状态也也好很多了，然后就有的时候我觉得也很奇怪，就是可能婚姻谈恋爱吧这种事儿，就是也就像我说，你也是命命命里两个人注定要在一起，可能在那样的一个时间点，我也不知道怎么样，我那天就突然想到他，嗯，然后我就给那个红娘。发了个微信，<笑>然后我说他有还是不是单身是吗？你问他，对我就想我就了解他情况嘛，先侦查一下敌情。<笑><笑>对，<笑>然后然后然后那个干妈就说，嗯，他还他还他怎么不联系你呢？不行，我要说说他。嗯、然后他这一年他也没有谈恋爱，<笑>经验老道了。<笑>对。他也没有谈恋爱，嗯，然后他也是一个人。后来、嗯，然后后来那个就是我给红娘微信过以后，然后过了大概有两天三天，然后他就给我发了一个特别长的一条微信，啊，就是我先生。然后他就是，对，他就给我发了很长很长的一条微信。然后反正大概的意思就是说，啊，我我我这个人啊，我现在嗯、呃、没什么钱。然后我性格很闷，嗯、然后呢，然后我之前也经历了一些不开心。啊这个、交往的<笑>要交往的讯息了、嗯。这个红娘太厉害了，红娘说了什么？我不知道，直接给逼出来吧。我问一下这个，我真的来问一下。对对对，你你,你有跟红娘红不是红红娘透露出你想要跟世瑶交往的意思吗？有你有透露出这个意思吗？嗯嗯，我的话应该是这个意思，但是我我不知道我怎么说。他们不用不用很直接说的，只要他他愿意打电话过去，他就知道你这个意思。一定会加油添醋，让他变成这个意思。对呀，对呀，就才传了一个信息，就直接表白了，我觉得很厉害。就是红娘就是就是，反正就是这个意思。对，就是说说啊，我我就是这样的状态，我这个人呃，今之前也有也有不开心哈、啊，然后我们两个现在又是异地，有这么多困难，然后呢，最后一句我现在简单说，但是我相信我们会克服的。<笑>然后，然后呢？这个、对，然后这个人很有趣哈，因为可能就是我我们在写剧本的时候，就像设定一个人的性格一样，就我我很喜欢观察人哈，然后我就觉得，嗯，这个男生还可以，不会花言巧语，我不喜欢花言巧语，我们会克服的就完了，对吧？没有说我喜欢你。对，就感觉好，感觉好像已经在交往了呀。我没会克服的。对，四瑶，四瑶最后这一句是看得让人有点尴尬，嗯、但是你可以感受到他的真诚。嗯、对对对，是的，是的这个非常的老实人、嗯，没有说我喜欢你，但是看起来就像说我很重视。对对，对他，对他到现在都没有说过这样的话。然后后来我就，我就，我就想我要怎么回他，我说。反正我说对，对呀，怎么会？然后我我就现在想想也挺，我说那好呀，我说那咱们今天晚上开始视频吧<笑>。好直接，更好直接。东北姑娘果然，东北姑娘果然不一样，会这样的，不一样，果然不一样。然后就是从他现在不知道怎么回你了吧<笑>？然后后来他跟我讲，他说，他说我本来想着我给你发完那条微信。就把你给吓跑了，你再也不会联系我。没想到你变成了我的女朋友，嗯、<笑><笑>所以菲菲，你们当晚就进行视频了，对不对？啊、uh, ，对，然后就特别有意思，就相谈甚欢吗？还是其实很尴尬，还是怎么样？嗯，还挺开心的聊的，就就第一天、第二天可能会有点尴尬，后来就就就聊的还挺开心的，嗯。<笑>菲菲，你觉得你觉得第一天跟世瑶视频之后，你有没有就认定这个人？还是过了一阵子你才认定他？哇，那是过了一阵子，嗯，确实过了一阵子。嗯，你觉得你觉得你们聊了这一阵子之后，世瑶有什么特质让你觉得就是他了？嗯，其实因为因为世瑶一定喜欢你，呃、这个这个，那你是怎么样慢慢去认定他喜欢他？嗯，我怎么觉得这像一个婚姻婚姻谈话节目？<笑>我们就是，其实我们是大叔婚姻<笑>婚姻咨询社。对，好的，可以给一些那个年轻女孩一些建议哈，我觉得也挺好的，确实对，对，要避雷哈，一定要避雷，要不然你人生会耽误很多年。呃，首先我们两个那个时候，因为呃，我工作还是在北京嘛，然后我们就每天就是每天晚上十点钟，然后视频的时间，每天聊，就每天都会聊
，对，然后他那个时候就会聊一些他工作的事情啊，或者发生了什么事情啊，然后等到了那呃大概都有两个两个月左右吧，我当时去。参加那个就是有一个电影节叫西宁 First 西宁电影节，然后那个时候我刚好是，呃，要七，我记得是七月份要去那边，然后，但是呢，我们呃六月份的时候说就是想就好像网友奔现一样，我说我们还是见个面比较好。嗯就是，虽然我们之前已经认识了，虽然我们之前都在，就是都是同事，但是好像变成这种关系角度还不太一样。然后后来我们就六月份就去奔现了，奔现了以后，奔现了以后我就啊，是这样的。那这样回回答查叔刚才的问题，就是那个时候我可能还是。还是会有一点点害怕，就是这个是说实话，当时还是会心里觉得试一下吧，也不知道会怎么样，对不对？可是你们视频里已经差不多很暧昧了，就已经差不多确确定关系了，是吧？嗯，对对对对对。嗯、然后，嗯、呃，但是那个时候你说说啊，我要什么今生下辈子就是你这种感觉，我我我那个时候肯定没有。对我还是其实那种还是有点害怕，就是不确定嘛。嗯然后就是见面了以后呢，就会我们在一起待了四天，然后就是他带着我玩，在郑州玩一玩啊，然后见面聊聊天，然后，然后就觉得哎，嗯，确实还挺好的。然后后来就那个时候，我的理性就告诉我 ，OK， 那下一步我的要怎么办啊？我首先我觉得我们两个人不能在一地啊，这是第一个要解决的问题。然后第二个就是 OK， 那我去了郑州以后我要怎么办？我要工作，我要怎么养活自己啊？要怎么办？然后就这一系列的客观的问题，然后我在北京就很快就是想清楚，然后去解决这些问题。然后我六月份就二零二零年的六月，然后我就拖着一个大行李箱，我就来到郑州了。天哪，好有决断力啊！你这这个这个是真的，菲菲的决断力真的是。等你认定好这个人，嗯、你会想后续的每一个环节事情，然后就一个一环节、嗯、一个环节去克服。对，那你先生在这个克服环节的过程中，他有扮演什么角色吗？还是他是很惊讶你那么快就做决定？嗯，他也没有特别惊讶，但当时他就后来我们两个聊，他就说，我觉得你做这个决定只能让我判断说，嗯，你对我是真心的喜欢。男生我觉得很有意思，<笑>男生他就会，他可能判断的点就不一样，他觉得如果，因为他其实之前也也受过一些伤哈。嗯，然后他就也也是有一些担心的，而且他很。他的就是原生家庭不是很幸福，然后他也就是对婚姻这些东西非常非常恐惧的一个人，嗯、他也很很害怕去迈进那一步。然后当时他就行为就他就觉得，对，就让对他其实嗯是比我好像还害怕，嗯、真的啊，对，会怕会怕婚。对他，他会觉得，呃，他当时他就说，如果你不那么主动，或者说来找我，我也很害怕。他说：“我就想，那你肯定没那么、哦，嗯，不那么够喜欢我，那我也很害怕受伤害。哦嗯”然后，对，这是他的一个纠结点，需要一个确定感。对，嗯，对。所以，菲菲，你你这一连串的举动，反而让你先生觉得你是够爱他的，所以会做出这些让步跟牺牲。OK， 对，就坚定的去选择他，他可能会有这种感觉吧。嗯，然后就是这样了。但是那个时候还是没有哈，可能我们在一起相处大概有一年左右的时间，然后我才会像你说的，我觉得，嗯，这个人值得我托付，可以托付，托付。对，但是对，但是确实可能到现在也也不能就是一直有这种十年怕井绳的感觉。但是我确实会有觉得，我虽然现在。很好，很幸福啊！但是我依然会有那种，永远会有一个壳，就是我要做自己喜欢做的事情、嗯、啊，就是不要完全的忘掉自己。我觉得那种特别对对对对，那刚好你先生支持你，嗯、也支持你的事业，嗯、所以你也你这方面恐惧会少一点。还有菲菲，你父母为什么对你这么支持？<笑>就是你都好不容易回到老家了，啊、你说我要去郑州。去跟第二个男人，父母不会担心，就是你，你又会有情商这样。对啊，嗯，我爸妈对我爸妈当时他们觉得
他们因为他们就像我说，他们其实一直不是很支持我做电影。他们就觉得不是一个很靠谱的行业、嗯，反而可能我来了郑州，他们反而会觉得哦，就至少会，比如说做老师啊或者什么，他们会更安心一些。嗯，对他们其实是这样的估计，然后当然当然就可能对我的这个生活，他们也会很担心，然后也是他们就各种去打探消息啊，这个人怎么样啊。嗯啊啊，对对对，<笑>呃，然后就反正我们两个就是在一起大概一年多的时间吧，然后我就很确定，我觉得这个人就这个，首先有几个特质啊，女生们听，第一个我觉得首先她不是那种挺好挺好挺好挺好，对，<笑>不会花言巧语的一个人、哦、啊，这第一个，话很少，然后第二个就是，对。话少，然后反正我觉得就是还是不会就是说一些华丽的那种吧。然后第二第二个就是在很关键的时刻，人生很关键的时刻，他是一定就是呃，就是会会坚定的站在我这边，嗯，不缺席的，嗯，对，对对对对对对对。然后另外我觉得人生观、价值观非常的相同啊，还有就是对，非常非常的契合，就是我们两个永远会有有的聊。我觉得这个也很重要，嗯、就是重要对对对非常重要，对，非常非常非常重要，嗯、就是对，有的聊，然后就是你确实会感觉哈、嗯，我变，就是你自己会觉得他们说什么，嗯、你遇到好的感情，你自己会觉得你好像越来越快乐，然后，嗯、然后就是变得更好、嗯。我觉得我跟他在一起，我就变得更好。我其实现在回想一段感情，我就会变得，我本来就很阳光的人，结果跟他在一起，我就越来越自卑，真的是这种感觉。对，对，那就是有问题。对，那个时候菲菲你一直在他后面，然后他让你干嘛你就干嘛，你又放放弃了你那么好的对工作啊，理想，对，事业，对，对，就是，确实就好像就是我就感觉我自己越来越越来越弱，越来越弱。所以说，对对，现在想想当时很难过，但可能。确实，那也许是一个好的方式，或者是一个好的结局哈、啊嗯。对我现在也很因为你那个时候之前是你有很多的资源呢、啊，然后也有很多的机会，但是跟他在一起之后，你变得慢慢慢慢的放弃很多东西，最后他好像变成你唯一要抓住的啊、嗯，对，你生活中唯一要抓住的东西。嗯嗯是，结果他离开你，感觉你的世界就、嗯、就崩塌了那一刻，嗯。我觉得呢，所以告诉大家，女人不能这样，女性观众们听好了。对，对，女生真的不要这样。女生这样的话，你会失掉你自己的魅力，而且，嗯，真的会很、很、很浪费你的时间。你像我，我觉得我人生，嗯、呃，很好的时间哈、啊，就是二十五岁到三十岁，嗯，啊，就都给了他。嗯当然很遗憾，反正我是这种，我现在想想就会选择记记得好的部分吧，然后也祝福他，然后我觉得，嗯，对，就不好不开心的部分我都想忘了，然后现在想想也是没有他我也不会来到郑州，不会认识我现在的老公。还有疫情，还得感谢疫情。对，我觉得没有疫情的话，你天天在剧组那么多男生，我觉得你也不会。<笑>再想到他，对吧？对，我可能会做一个独生女导演。嗯，对，而且可能会菲菲会很专注于工作。是的，是不会那么大的剧组跟徐克一起拍东西，然后因为对，因为疫情到了，让菲菲有比较多的时间去看待人生其他的部分。嗯、那如果没有疫情，可能一直一直专注工作，你没有心思，没有时间去想，然后又有之前的情商的经验，你可能也会。去拒绝，所以我觉得这个人生真的有很多机会，嗯、机会一来了，那个缘分到了就是这样。然后菲菲刚刚有告诉我们，这个选择男男生，这是第一个，话不能多嘛、嗯，然后不要花言巧语，嗯、对不对、嗯？然后呢，第二个就是要彼此要有共同的价值观，对不对？能够分享。对对。最重要的是，他不会去掩盖你的魅力，而是彼此相辅相成、嗯，让彼此的魅力更加的对这个。这个、对对对，就你自己内心会感觉真的很很快乐，而且你在他旁边会很很放松、很自在的感觉，就对了。对，这种感情可能就是对的。对，另外我觉得现在有很多女孩会选择独身呐、啊，我觉得我觉得人生可能真的有很多种活法。
、呃，我觉得没有说哪一种是好的或者坏的，就是我觉得你就是去接受自己的状态。我现在想想，如果我现在还是语言，可能我也还是很开心。很开心，对，所以我就觉得，嗯、呃，就是勇敢一点吧。我觉得还是要勇敢一点，确实要勇敢一些。嗯、就是如果你觉得，嗯，可以，那就不要错过，因为很短暂，嗯、人生很短暂，嗯、很快是。嗯，对。菲菲，这个你结婚了，你的身份改变了，你再也不是单身的女孩子，你已经变成妻子了。嗯、那你的。嗯这个想法、心思，或者是你的，你觉得自己的成熟度上有没有什么改变？嗯，那等一下我还要再问你，因为你有孩子了，对不对？嗯、所以就妻子这个层、嗯、层次来说，你觉得你跟以前的自己有什么不一样？嗯、呃，我觉得肯定是有变化的。我觉得可能变成妻子吧，我觉得可能感受，说实话还没有那么明显。就是很开心，那、嗯、两个人好像原来是一个人、嗯，现在是两个人生活。但是变成妈妈，嗯、说实话对我的影响，呃，真的还挺大的。对，就是觉得很、嗯，我觉得可能让我对很多的事情会更加包容，然后是也更加勇敢、嗯，然后承受的疼痛感会更强。我很想分享，我一直很想，呃，现在我我觉得一定会写一个关于生生产啊什么这种题材的故事哈，嗯，就这种、哦、为什么你经历了什么样的体,体会？就是刚生宝宝生完的前一个星期、嗯，说实话，我是没有什么幸福感啊，当妈妈那种幸福感的那种那种强烈感，我觉得我更多的就是身体的物理性这种疼痛感，远大于我精神上的这种。哦嗯、呃，而且我现在也会有一点点担忧，刚好可以跟你们聊天哈、啊，就是，就是，因为我生完的第二天，就是所有的四肢，然后全部都是疼的，我在床上也起，也就是也不敢动。后来我我是母乳喂养，然后我的那个胸也很疼，然后就是就没有舒服的地方，然后那那个。我不知道，就反正我现在我还是保持这种习惯，就是坐月子不能洗澡什么的。那个时候第二天，然后当时，嗯、呃，在郑州的五月已经很热了，我是我生宝宝生了六个小时在产房，然后就是出了非常多的汗，然后那天晚上又很热，就是真的没有什么舒适感可言。所以人，我觉得当你。我真的呼吁大家，一定首先去关注自己的健康。就是当你的身体物理性的不舒服的时候，你的精神是会不好的，精神是会萎靡啊，或者是说暴躁，或者说是什么的。所以一定要先关注，对，先关注自己身体很舒服。所以我，我我就说，我突然脑子里蹦出，我说，当母亲妈妈的味道不是。呃，香甜的，可能对我来说是混着酒精味儿啊，碘酒味儿，而且还是很疼痛感的。然后，就是我看到一个很奇特的现象啊，现在就是，就是我我看着那个镜子里的自己，就是我今天还化了点妆，嗯、<笑>确实会，呃，就是外形、身体的这种变化会让我。很有一些忧虑啊，就是、嗯，然后看着镜子里啊，就是真的是很很很很脏，很那个颓，就是不能说颓废，就是很、嗯、应该很脆弱的一个自己吧。嗯、啊，对。然后就是我突然看到有一个，就是我的就是胸上面就是那个血管爆出来。嗯嗯然后，但是我在那个灯光下面，有一天晚上我看，然后脑子里突然觉得它很像大树的根倒过来的感觉，我就觉得真的是当妈妈真的是，对，就是那个一条一条，你知道吗？最后就是会到中间，就像一个树的根系一样。然后后来我就跟那个什么催乳师聊，他们就说妈妈这个乳就是奶是有你的血气，还有你的一些变变成的。对，嗯对，然后我就觉得，我看到那个镜子那个血管、嗯，因为我从来没有那样去看自己的身体哈，然后我觉得，当妈妈真的非常非常非常不容易，然后，嗯、然后我就觉得，就是，呃，一开始你要问我是什么感觉，嗯、就是疼痛感的感觉、嗯，然后后来，而且孩子那个时候他很小，嗯、他不会有什么反应。然后我那时候因为又睡不好觉，就是他，因为他可能两个三个小时，你要喂奶呀、啊，基本上，基本没法睡觉，对，对。然后就是可能刚好就是慢慢到这个月吧，然后他开始也长大一点了，会对你有反应，然后会笑啊，然后会会回应你，然后会认妈妈，然后我会觉得，呃
的啊，就是那种所谓当母当妈妈的那种幸福感，喜悦出来了，嗯，对，那个时候就跟我第一个月的体会感就不一样。嗯、然后我也现在会想着、嗯，哦，我会为了我的儿子，嗯、我一定要做一个、嗯、一个一个勇敢坚强的一个妈妈嘛、嗯。还有就是像对，听着好像有点那个产后抑郁的那个倾向，对吧？对。但是还好，其实我老公真的是做的很好。他就像你们刚才说，在很重要的时刻，他没有缺席。我怀孕的前七个月，他一直都每天都陪着我，都在我身边。然后那时候一直我们两个一起在大理嘛。嗯。然后后来是我爸妈过来照顾我，然后他上班，然后生宝宝的那个，嗯，我的宝宝也比较天使，就不是很突发那种情况。什么肚子疼，然后什么羊水破啊，就是有一点点预兆，我们就去了医院，就做了准备，然后对也很顺利，很安全。嗯，然后我老公就一直都在我身边，然后我中途我是四点多进了产房，九点多生的宝宝，然后他中途还给我进去送了饭，特别的逗。然后，嗯，那你能吃吗？不能吃吧，我记得。吃不下，真的根本吃不下，嗯、吃不下去、嗯。然后他也跟我说，他一直在旁边偷听。然、嗯、后后来他说他听不下去了，嗯、然后他就躲起来。然后他听到宝宝那个在大叫吗？偷听，你的意思是在厨房里就是大喊大叫是吗？嗯、<笑>我倒没有，但是就是反正肯定也也也不是很很、嗯、不舒服，<笑>对，很悦耳的声音吧、嗯。然后后来宝宝出来以后，他就、嗯、反正一直到的。然后月子坐在月子中心，嗯、他也。一直陪着我，嗯、然后、嗯，而且我那个时候就是也、嗯、啊，也每天可能都洗不上脸啊，嗯、头发乱乱的，但他从来没有说过什么、嗯，然后就一直在安慰我，啊、嗯，就一直在在在我们身在我身边嘛，所以我就觉得特别、嗯、特别开心，嗯，没怎么跳到这儿了，嗯、<笑>忘了、哦，做妈妈的感觉，啊这个、<笑>对妈妈的感觉，对啊，这个，对，这本来是我们的主题，嗯、所以说。<笑>对，所以说，我觉得还补充一点，就是我觉得好的婚姻，就两个人，就我跟我的老公就聊，我说我们是背靠背的模式，就是两个人是互相扶持的一种状态。对对对。我也不希望说做一个什么，就可能他会有低谷的时候，比如说他可能有两三个月，他可能因为工作的变动，他没有收入，可能我我就要去支撑。然后我我现在如果就是生产的时候，我我没办法工作，他就要去支撑，所以我就两个人是这种，生活上是互相依靠的这种感觉。我觉得这是婚姻可能跟谈恋爱不一样的地方。谈恋爱可能大家更多的是浪漫开心，但是生活以后可能两个人真的是一起去面对。嗯，柴米油盐吧。对，我觉得，所以说、嗯，对，所以我觉得我们可能一起经历这些，更加的成熟，更加坚定。所以我觉得还，嗯，挺好的。<笑>然后，所以刚才你说的孩子做妈妈，所以刚才你们问到我是这么快去工作，也有很多的无奈，然后也也有很多不得不吧，就是我也不希望他一个人去承受这么大的这个压力，然后。对，然后我觉得身体恢复的还可以、嗯，对，然后刚好也有这样机会，所以我觉得确实当了妈妈以后，就会真的有一种感觉，我想保护她、嗯，然后想给她好的生活，嗯、稳定的生活，嗯、对，就马上就充满斗志，想要真的是冲回职场，然后也是想要扶扶持自己扶扶持自己的先生了啊、嗯，希望在经济上，对，对对对,对,对，嗯，是的。所以我觉得，国内的就是这种小伙伴，嗯、尤其可能三十上下的这种，嗯、呃，我们这一代同同伴们，真的说实话压力挺大的、嗯。我觉得女孩们首先也要坚强，嗯、我觉得要要去理解另一个人，嗯、然后我觉得能能去承担一些，要一起去承担，不要说你让所有的事情都让他一个人扛，嗯、我觉得这样也也也不太那个，嗯。嗯嗯嗯，那菲菲想问一下，就是说你刚刚有提，之前有提到你跟你先生本来想当宾客族嘛？那什什、嗯、什么样的念头会让你们想要有孩子？是不小心的，还是真的是有？不小心，会问的，不小心，我也挺想知道的，<笑>真的吗？<笑>所以菲菲是不小心的
啊，来来来来来来，呃，就因为我们一直其实，在那个城市里面哈，这回可能又聊到一个比较大家很很想聊的是大理这个词，好像很多年轻人现在国内很想去大理嘛，有风的地方，嗯，躺平对吧？对。然后当时其实我们两个就是在城市里面的生活的时候，其实压力也都挺大的，所以可能确实是，可能不太有有利于说你去怀宝宝或者怎么样。然后我们去大理，大理生活的第一个呃七月份去了以后啊非常开心。然后后来八月份去的时候，我们呃现在它应该是八月份的，就是去的到了大理的第一个星期，然后我就中奖了。就是、哦，先先给<笑>先跟大家普及一下，就是大理吧，它是特别著名的旅游胜地，然后有这个山啊，有大片的湖，海苍山，对，苍山洱海啊，很浪漫的地方，啊、很棒的地方。嗯所以菲菲那一个月很浪漫的气氛下就，就、这个、对,对,对这个会放松啊，很放松啊，对，会中奖是情有可原的，<笑>是的。所以菲菲意思是，这不是预期中的事情，对不对？不是，真的不是。对，预期是什么？你去大理做什么？对我们好奇，你去大理之前在城市工作，怎么去大理？就是去旅游还是？嗯，蜜月还是？也是因为就是，确实也是工作之前认识那个小江老师江一燕，然后。然后我们两个其实、啊、也是一个明星，江一燕是一个女明星，对、啊、对，也,也在他们合作过，对。对，然后后来呢，我们两个性格很像，然后就是关系也很好。然后他一直，他现在大部分时间在大理生活。然后、啊、他当时去年的时候做了一个戏剧营嘛，然后我就呃去玩了一下，当时就是真的是想去玩旅游的感觉。然后后来。他就跟我说，他想在大理做这样的一个营地，但是因为他是艺人，并不可能说自己去全权的去执行这个项目或者去管理。然后我觉得，哎，刚好哈，我说我那我跟我老公我们就一块儿吧，我们两个就帮他去运营这个事情，帮他去落地这个事情。嗯、他需要一个可以靠得住的人，对吧？就想到对，嗯。嗯，然后就是就像你说的，我们两个因为认识时间也比较长了，还是比较信任。然后后来我们就本来的计划就是八月份到那儿以后，我们就我们家都搬过去了，我们两个就想去那儿，其实就有点像半创业的一个状态。嗯，然后真的那个时候，说实话没有计划去去要孩子啊什么的，就两个人的生活很简单。然后<咳>就帮他去做这个事情，然后。结果我说我们还没等创业呢，就就发现这个事情了，<笑>就就有宝宝了。菲<笑>菲，你们本来打算，<笑>你们本本来打算在那边住、嗯、常住，对不对？没有打算要对的，对。但是可能因为有这个孩子了，计划就又不同了。嗯，对，我也给就是大理介绍一下，就是大理呢是就像笨笨说，是很浪漫的一个城市。那边的人都会说，我们这是乡下，或者是我们这个是自然里的生活。然后他们把大理之外的生活都叫城市里的生活。然后、嗯、<笑>大理也是个城市啊，我觉得是个，但是大理真的，首先它的经济条件是很落后的。他们当地的人主要就是会以以农作物，还有就是旅游为生。他们他们平均工资啊，人均收入都非常非常低。然后那边的老人也很多，然后都是村落什么什么那个村这个村的哈，就是跟城市里确实还是有有差距的。但是大理现在比较有名，就是首先它这个确实自然环境特别特别的好，然后也也也就是旅游的这种很发达，然后有非常多的艺术家。还有一些就是隐居的一些奇奇怪怪的这些人，就是藏在大理，他们会给自己搞个小院子啊什么的这种哈。然后当时我是，我我们两个其实也是有点想逃离的感觉，所以才想去。但是大理呢，我觉得可能比较适合，一是经济基础比较雄厚的人呢，另外就是你没事。没什么负担，就是如果我们两个就是没有孩子的这种担忧，我们可能只要吃饱了就 OK 了，没有那么高的物质这种需求，那我可能去那儿也能活得下去啊。但是有了孩子你，你我觉得确实要为他考虑一些。然后、嗯、当时我们两个就想又回来卷来了，回来内卷，对吧？嗯、本来不想卷，<笑>想在那儿、嗯，想在那儿风花雪月的。<笑>对，嗯嗯嗯，可以了解。嗯
，所以我我还怀孕一直在那边。然后我老公其实他是一个非常理性的人，然后他就觉得，嗯、呃，我们肯定要回来，在那边真的不行。然后而且那个时候一月对。对，那个时候就是有一次，就是新冠的第二波，就是国内大爆发的那一次，嗯、然后我们赶上了、啊嗯。然后那时候我是怀孕第五个月，然后去了当地的医院，对，在云南，然后去了当地的医院，然后结果告诉我啊啊，就是什么药都没有，然后他们也没有什么治疗的方法，嗯、我就特别、嗯、对，然后然后我我还好，就是我我我的那个症状当时只是发烧一天，嗯、然后但是当时就是比较轻微，嗯。对，跟当地的就是有那个宝妈群去求助，去要那个药了，嗯、去吃了一个一一粒退烧药，后来好了，然后、嗯、后来就一直在我们住的地方就在休息，然后当时我去了那个医院以后，就觉得我为我生孩子比较担、嗯、担心，因为我也年纪不小嘛，对、嗯，我想就万一要有什么意外的话，怎么办呢？然后还是要就你离家最远呢，从东北到了、嗯。西南，西南对对,对,对、嗯，西南边陲，因为确实云南的医疗条件确实肯定是很差的，嗯，嗯这个不得不。而且疫情期间，你家人也不容易过去，对，对嗯、非常的那个啥不好弄、嗯。然后，所以我们就二月份吧，反正趁着我肚子还可以远途这种，然后我们就赶紧回到这个中原了，赶紧回到郑州。那这个呃，菲菲，你。有打算就是八月回到工作岗位嘛，对不对？对对对。那小孩怎么办呢？父母会来照顾吗？还是请保姆呢？嗯、是，现在是我爸爸妈妈还有那个婆婆， okay. 对他们也都在这边陪着我。然后那他们也刚好退休了、嗯，然后就帮我先会照顾孩子。而且我确实现在在工作选择上也会为他去考虑，可能。希望有线上的工作，大家可以介绍给我，<笑>比如说翻译啊，<笑>或者是什么<笑>什么写个剧本什么的哈。然后那个，所以现在联系的这家国际学校，然后刚好就是呃课不会特别多，然后我也会到时候呃住的近一点，然后会照顾他多一些。嗯，大概就是这样的一个，至少未来三年吧是这样的一个计划。然后我今年稍微清闲一点的工作。对。然后考了一个 t e s o 考了一个教师资格证，啊、然后教英语的对，然后、嗯、对，然后然后可能还在慢慢去想，我就好像两个两个路线吧，或者两个两个这个方向，一个就是教英语，我确实很喜欢英语哈，嗯、我觉得我自己有了孩子以后也会想，我以会以什么样的方式去教他，教然后那、嗯、对教英语教戏剧，然后另外一个方向就是自己的一个创作，可能先先写一些短片。啊，我想先试一下，慢慢的去尝试这个一些创投或者好的这个影节影展，啊，然后慢慢再往这个方向去走吧，大概就是这样的一个状态。其实也可以把这个变成妈妈的经历，把它写成一个剧本，好像也蛮有意思的。嗯，对。然后把你想把你跟你老公相遇、就是、相遇的过程，我觉得也蛮好像那个。好像电视剧的感觉，对，我觉得很有意思。嗯，对啊，嗯，这个我觉得，我觉得听菲菲的经历让我觉得，或许菲菲就在这个芸芸众生里面就是一个平凡女子，嗯、但是她的经历会让人觉得，就是平凡中有一点很独特、很特别，一直在变化。我觉得有一点生活的轨道对对，并不是平顺，跟很多这个。这个电视机前面的观众一样、嗯，就好像我们都是平凡的一个小个体，嗯、但是我们偶尔遇到悲伤，嗯、偶尔遇到不、嗯、不平顺，但是哎，好像命运的手把你推到了一个人的身边，嗯，好像你就定下来了，然后你又、嗯、你的人生又有新的开展。我觉得就是菲菲的故事让人觉得人生就是有无限可能，嗯、然后就是好像有一股力量在安排着你，不会让你没有希望、嗯，也不会让你孤单。我觉得。很有意思哎，对啊，听了都让人觉得这个想去谈恋爱的感觉了。谢谢。<笑>对啊，其实我觉得菲菲有对对,对有一点很好奇，就是他确实人生经过了很多重大的转变，不像我们一般情况下那种转变、嗯。我就想你在做这些重大转变、做些重大决定的时候，心里是怎么样？你是能比较快的就想我只以这个目标为导向
做决定就行，还是经过比较长时间的挣扎，考虑了很多才去做？你是哪种类型的人？我应该是你说的第一种，而我我其实有点任性，就是真的是复盘自己的人生哈、啊，就是最近在看一些新的这个工作的时候，可能到了我这个年纪，三十五岁的时候，很多人都已经在一个领域做得很好了，或者在公司里他可能都已经有一定的这个职位了，但是我好像还是哎，还是就是不一样哈、啊。对对对，但是后来我就也问自己啊，你开不开心啊？我跟我老公就是聊过这个话题，我就觉得我非常开心，啊，就是让我现在回头，如果再让我重新做一次选择，我可能还是会，还是会走，就是去做这些选择，因为我觉得我在做选择，你那个问我说，就是为什么会快？啊，可能一首先是确实性格，我很我不喜欢就是很拖沓的一个人。另外就是我的标准很简单，就是我自己首先会问自己，首先我如果去做这个事情，我会不会开心？第二就是我会不会有收获？啊，我能不能去做这个事情 ？OK， 那我可能有的时候也会有一点女人的直觉在里边，那我可能就会去做这个选择了。嗯、对。嗯而且你特别能放得下，要换一个城市就是啊，马上就换了。啊、像我们，我们我们会顾，像我们的个性会顾忌很多，嗯、这样好像不太好。是，可能我们考虑好几天，然后最后还是下不了决定。嗯、但是菲菲好像马上就可以，不止下决定、嗯，还会去分析有哪些环节应该要处理、嗯、处理好、解决掉，然后去做这件事情。嗯、所以菲菲的个性算是一个蛮果断的人。嗯、我不像处女座，我有点像双子座现在。啊、嗯嗯嗯，但是你老公不是有那个金融的工作吗？你当时也就说我要去大理，你得跟我一起去吗？还是？哎，说到一个点，就是我们两个就是人生很同步。嗯、他那个时候就是他因为一直在企业里面工作已经有六年的时间了，然后他有一点点嗯厌倦。嗯、啊，对，嗯嗯，就他他愿意说起这个事情，然后后来我就说，我说不行，我说一定是你的健康跟开心最重要。我说如果你现在不想做这份工作了，那我们就马上就改变，对，不要去做了。然后呢，他当时其实他很纠结，因为可能男人会觉得。如果我怎么样，啊、该怎么办？对，对他在我们重新要,要考虑很多，你就你要重新开始。对对，但是我就是那种，那个时候因为我们两个还没有小孩，我就说你不要想那么多。我说首先我们两个可以去面对这样的风险，去承担这样的一个风险。我说如果你真一直不开心，因为他那时候后来。嗯，我们也看了很多医生啊什么的，就慢慢会很严重，我就非常担心他。啊，对，然后，对，然后，所以我说，如果你不开心，我们不要再，你不要再继续了，我们一起去大理，我们去去去那边开始一个新的状态。我也其实我那时候也会抱着一个想去，就是让他能够去治愈的一个一个一个一个一个心态吧。然后，难怪难怪你刚刚说会常住。<笑>会长，本来的计划是长住的。对对，是的，对。然后，所以说那个时候我们两个就一块儿去的嘛。然后，其实当时回大理是他很纠结，嗯，我我也很心疼他，就是他其实完全不想回来的。然后他做这个决定也完全是因为孩子，所以我总很担心，就是我说。不要未来某一天，就是想起来是因为这样的一个原因，让你很多遗憾或者是难过。但是我觉得，呃，如果你们还没有当爸爸，我觉得可以感受一下哈。就是我觉得可能孩子治愈了他，非常迅速。然后，嗯、<咳>对，人给了他非常。他说我现在每天我都很想回家。然后我觉得原来工作上那些不开心的事情，对我来说也无所谓。对。嗯，所以我觉得这个过程真的很神奇啊！所以我觉得好像真的是一个、嗯、就阴差阳错，你感觉去，对，好像怀上孩子，觉得菲菲的命运有一股力量在驱动着，嗯、然后也影响着影响着他身边的人，然后就是往一个、嗯、往一个不要说顺利，往一个很有意思的方向，就是哎，对，可能他的抑郁很难治治疗，哎，但是一个孩子的突然的出现。那个孩子的出现又是在云南的时候，出现的、嗯所，所以这个一环扣着一环，就是好像你们去云南就是要治愈他的
一些抑郁的症状、嗯，然后又回到了郑州。嗯，对，就感觉每次偏离了,了热情对，对，感觉每次偏离了轨道，然后又一股神秘的力量又回到那个正轨了。虽然不是原来的你想象的那个正轨，对对对,对,对。但是那条岔路、哎，那条岔路是解决问题的一个重要环节，一个方式。对，嗯、就是没有这个岔路，可能有一些东西没办法解决，所以你一定要走这个岔路，嗯、然后回来正轨的路又是更顺利、更、嗯、更棒的。更更完美的路，对对，希望吧。<笑>所以菲菲今天上完节目，说不定哪个同学有这个<笑>有这个工作机会，又给你抛出橄榄枝。对呀对呀。而且我觉得有或许有很多人有类似的这个生活经历，但是有些人正在岔路上，他可能还心里还在徘徊不定。嗯，但是听了菲菲的故事，其实我们要相信自己。嗯，或许这个岔路是让你的正途。更顺利的一个，嗯，是的，是的，是的。茶叔升华了，太棒了，我要升华，对，太升华了，对，因为我觉得菲菲的故事，就像我刚刚说的，好像就是，我们所有人都有一个小故事，但是我觉得听了他的故事之后，我心里会有一种很很自在的感觉，就是总有一个命运的手会把你推到，是真的是的，该去的路，然后关了一个门。关了一个门，另外一扇窗又开了，嗯、好像绝对天无绝人之路嘛，好像从菲菲的例子是这样子。对啊，如果菲菲当时失恋了，渣就是经历了渣男之后就封闭自己的话，就没有今天的这个故事了。我觉得，嗯，还是要。我觉得菲菲这个现在这个路，他他自己走出来的，因为他很决断力真的很强。因为我通过人生这么多的重大的这个机需要去决断的时候，他的毅然决然就做这个选择。我觉得这需要一股很大的精神力量，不是一般，因为很多人就像你说，会停留在那么一个阶段。因为我觉得这个可能需要我们人生很多时候可能会停滞不前的，就是这样。我们瞻前顾后，害怕太多了，想太多，就是人生就没有变化了，就是这样。还有菲菲，菲菲身边也有很多贵人了，我觉得。对，那肯定是他。啊，这句话真的是，我确实，我就觉得我也很幸运，那、嗯、有特别好的朋友，真的，笨笨是我真的很好的好的朋友。笨笨，我们以后叫你笨笨的。啊、笨笨<笑>笨笨对,<笑>对，那时候我就是跟菲菲在路上，我就说啊，你不能这这样，<笑>就是他在那个低谷的时候。有良师，有益友，然后有有有真的愿意去帮助我的人，所以我就觉得自己也很。幸运就特别感谢，所以我觉得人可能我很相信吸引力法则哈，就你你内心有要坚定，然后对对,对，我觉得就是总是想着好的一个方面吧。我觉得菲菲也蛮豁达的吧，菲、嗯、菲你觉得你是个豁达的人？我觉得你好像也蛮豁达。嗯，还好吧，我觉得应该算是。应该算是豁达的人，嗯，今天讲最后一个部分就是很有意思的事情，嗯、就是多年、嗯、也不能说多年以后，就是我已经很放下了，然后我我在郑州就偶遇了我的那个前任，啊、然后要听要听要听要听要听，这个多年以后的偶遇，对多年以后很重点来了来了来了，其实也没有，就是三年以后吧，那时候我我跟我先生已经要、嗯、已经结婚了，好像是还、嗯、我也忘。忘记了那个点了、嗯，然后我刚好就是，就就像那个电影里面，就电梯一打开，然后结果那个人从里面走出来，然后当时我们两个就相视而笑，然后我觉得特别有意思。嗯，打招呼了吗？他<笑>就没有说装作没看见。没有没有，然后然后我就上去拥抱了一下，讲啊，我说哎呀哎呀，好久不见。我说那，嗯、然后我我现在想觉得自己的时候，我说那怎么样？我说要不咱们聊聊。<笑><笑><笑>吓到他了吧？<笑>所以他的他的反应是什么？嗯、就是他他他也在那，他对他有点呆住了，然后也在那笑，然后、嗯、对，然后后来，然后我我我心里想着还好还好，老娘今天洗头了。<笑><笑><笑>就是呃，有有没有那个时候有没有心里觉得是一个大和解的状态？就是好像过去了就随风而逝吧那种。有没有释怀的感觉？还是其实，嗯，纠结的心理还是在心里一直围绕着、嗯。其实，嗯，说实话，到今天你要说完全释怀，可能是就肯定肯定不会再爱了，这个是一定的。嗯
，但是心里会就是会有一种疑问，就是三个字为什么？就是我会有这种感觉。其实到现在他也没有给我这样的一个答案。就是对当时的分手的时候，那个人也很懦弱，因为菲菲跟她那个男朋友的妈妈在都在准备啊、筹备婚礼啊、买房什么的时候，嗯、然后突然那个男的就。就说那个以后也不要见菲菲了，就很果断的就断了，就也没有一个交代，所以他,他还是很心虚的那个人。对、嗯，只不过就是当时后来知道原因，就是他遇到一个另一个人，但那个人就是我以为他会就是找一个特别好看的啊，或者怎么样，我会觉得既然你已经这样了，你为什么不找一个更漂亮的？结果找一个更，<笑>是吧？我就很不理解。<笑>比你更听话吧<笑>、呃，这也有可能。嗯，对，多年多年之后的相遇、嗯，其实还是有一点纠结的心理，欠一个解释吧，应该。对对，就、嗯、是菲菲，你是要一个解释吗？还是你就是觉得这是又是一个过去的一个，就是会让你会让你悸动的事件，就这样子而已？还是你需要一个答案或解释？还是他就是一个悸动的，让你心里悸动的过去而已。那、啊、我觉得茶叔你好适合做这种访<笑>情感类节目，<笑>对情感情感类节目，<笑>我真的想知道，我是真的很想知道，<笑>就是这个东西到底是一个过往了，只、哦嗯、但是这个过往不是一个简单的过往，嗯、所以他一定会让你心里很悸动、嗯，还是说其实你一直几个几年来都没有找到答案？其实你渴望一个答案，虽然他不会告诉你，但是其实你是渴望一个答案。你是怎么样的心情？嗯、现在的话来讲，就是我确实会，嗯、呃，会觉得有一点儿，就像你说，可能好像他还没有给我那个答案，或者我自己至少我不知道。然后另外就是我对这个事情或者对这个人的现在感觉就是、嗯，就是没有情绪，就是你不会特别，就是你看到他很生气。然后或者是啊，我还还对你心有一计，或者心有，或者还会有对你有什么喜欢这种感觉，不会有，就是就是没有情感，对这个是对的，不是有一句话说这个爱的反面不是恨，应该是这个冷漠。你如果是对这种无视和冷漠，就我觉得对了。就我对就和就是就是没有没没没有情绪的这种感觉，就是我现在是这种状态，所以他们有的人说说两个人分开以后，就是如果一个人过得好的话，那这个人就会释怀；如果这个人一直过得不好，他会永远怨恨另一方。对，是的，是的。哎，我想想，好像是这么回事儿。嗯<笑>，所以我现在就很祝福他，就就确实我得感谢我老公，嗯。我觉得人啊，就是确实真的，就是也不要去纠结了。就是可能很多女孩可能会遇到比我遇到的人更渣、更不好的这种经历。就是我觉得，就是另就是除了你自己以外，这个人不管他怎么伤害你，或者你遇到什么样不好的人，但是你自己一定要，就是还是要有要保持着那种状，保持善良，或者保持你对对对对生活或者对爱的一种期待，然后你才会好。要不然你就可能会陷到一个特别不好的圈里面，会像一个黑的洞里面一样。那你就那就不去尝试了、嗯。没错没错，不要因为情商再来虐待自己或把自己拉进去，永远爬不出来，对不对？对对对。然后有时候我们也情商，有时候我觉得也不要有，不一定不一定要有个答案了。嗯。人生很多时候都其实是没有答案的、嗯，对，不用不用强迫、啊。听完跟你们聊完、嗯，听完你说这句话，我我可能会觉得算了，嗯、就去、嗯、说话，心里就会一直有一个刺儿或者一个结。嗯、你可能就刚才你我们谈到他，我可能表情一下子又就会有变化哈，确实会有那种不舒服的感觉，嗯、或者说。嗯为什么啊？会为什么会这样呢？就是嗯，五年的时间嘛，肯定。其实有时候是自己没有放过自己，嗯、然后嗯，自己让自己纠结了这几年。嗯、但是菲菲很幸运的是遇到了一个更好的人，嗯、然后嗯，他对他的人生也有不同的体验了。我觉得菲菲，你的未来，呃，有了这么好的一个老公，然后又有孩子了。你未来的这个开展一定会更不一样，嗯、更有意思。所以五年后还要采访菲菲，看看这个又发生什么转折和变化。对，我们人就是<笑>我们人就是往前看嘛，嗯、然后对对，人要往前看
策略好了，嗯、也也觉得很多事不用再执着那么多了。对对对，是的。哎呀，很开心哎，今天跟菲菲聊天，我觉得谢谢、嗯，我也好开心。哎，就是好像也把自己，我们三位大叔也有自己的人生，好像也把我们自己的人生梳理了一遍，嗯、感觉很畅快，我觉得。嗯我觉得很畅快，那就好。<笑>好，太棒了。那今天呢，我们谢谢菲菲，感谢菲菲。我们让我们让奔我们让奔奔升华一下，奔<笑>奔已经升华完了。<笑>我觉得我在升华只会掉下去了，<笑>会掉下去。<笑><笑>所以，就今天就特别感谢菲菲。菲菲，我们今天很感谢你。不过，我可不可以请你，嗯，给我们的观众几句话？呃，一些勉励也好，或者是对对人生的期待或什么都可以。天哪，哇，我感觉好像就是好像自己做的来参加那个来参加那个节目的感觉。OK， <笑>我希望我是真的希望十年以后可以以导演的身份这样被采访哈。嗯、呃，但当然就是以一个平凡的普通人，一个女女生的。这样的一个有故事的一个女生的角度，我希望给大家就是，首先女孩们，我觉得要勇敢的去追求你内心想做的事情，勇敢的去做自己，啊，然后我觉得，另外呢，不要放弃自己，就是首先要美美的，每天真的是首先要把自己打扮的漂漂亮亮的，然后去做自己想做的事情，然后呢，我觉得呃，婚姻啊，或者是工作呢，要。呃，要自己去努力，但是也要就是适适适当的去去妥协，或者说是去跟随命运的这种安排。然后，我觉得对于男生或者是对于人每一个大家来讲，我觉得就是要永远的保持一种很勇敢、很开心的，然后善良的一种心态去面对人生的每一个阶段吧，然后去享受每个阶段就好了。嗯。好，好吧，太喜欢，太喜欢了啊！菲<笑>菲、哦、很棒，菲菲，我现在满脑子都在想你跟你老公那个视频的那个画面，<笑>感觉很温暖。<笑>啊、我我是给我行，一会儿我我分享给推荐给大家这个，让他们。<笑>好啊，谁要学英语，欢迎找我。然后我也希望真的以后能够以导演的这样的身份，能够啊、呃，让更多的人。了解，<笑>肯定可以。那谢谢菲菲今天接受我们访问，十年后再约啊，五年后，五年后，五年后，五年好不好？五年后再约，好，那我们今天就到这了，谢谢,谢,谢菲菲，跟大家说再见了，那大家再见喽，下周四再见，拜拜。